wanatoa kwa kupanua wigo wa udhamini wake tuwapigie makofi mengi sana kwa msimu huu lakini pia Egbenki ya biashara Tanzania NBC ambaye ndio amechukua ile ligi kuwa ndio mdhamini mkuu kama ambavyo tumeona tuwapigie makofi na NBC ambao pia mwaka na moja wao pia wamekuwa wadhamini wakuu sasa inawezekana pia ziko taasisi nyingine natambua pia e, mbali ya Azam na NBC lakini pia TBC nao kwa sababu wanatangaza mpira huu na wale wote ambao pia wanaendelea kutoa udhamini wao nadhani mkatibu mkuu atakapokuja kueleza hapa atanda nafasi yangu ilikuwa ni kuwashukuru hawa wote kwa kazi kubwa waliyofanya katika kuinua kiwango cha mpira miguu Tanzania na tunama, tunayo matumaini kwamba kiwango cha soka Tanzania kitazidi kukua kwa sababu bado tunaona mshikamano wenu ndani wadhamini shirikisho lakini wizara viongozi wa vilabu vilabu vyote nchini na haya mafanikio ambayo leo tunakuja kuyasherekea hapa tunaamini pia msimu ujao na tumeona ligi ya msimu huu ilivyokuwa na ushawishi mkubwa nguvu kubwa na uwezo mkubwa wa wachezaji tulionao tujipongeze sana wa Tanzania kwa watu ambao tumefikia kwa hiyo ilikuwa lazima tushereshe kwa hilo kwa sababu tunaamini uongozi wa shirikisho ambao kwa sasa unasimamia mpira wa miguu unatufikisha hapa tulipo tukiwa na shirikisho ambalo liko chini ya wizara wizara ni serikali serikali inaendelea kusimamia uwepo wa michezo yote pira miguu kiwepo ndio kwa sababu mkurugenzi wa michezo yuko hapa mkurugenzi wa michezo yeye analo baraza baraza lenye mashirikisho mbalimbali TFF basketball netball na mashirikisho mengine serikali kwa jumla wake tumeendelea ku kutia hamasa na kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba mpira miguu pamoja na michezo mingine lakini hasa leo kwa sababu ni tukio la mpira miguu mpira miguu unapata sura inayobeba taifa hili na kulitangaza taifa hili tumeweka utaratibu mzuri wa kuinua viwango na vipaji vya wachezaji wetu Tanzania kwa wale wote wanaoamua kushiriki kwenye michezo ili hatimaye tuweze kupata timu inayoweza kuitangaza nchi kama ambavyo tumeanza kuona timu zetu kwa klabu moja moja lakini timu za taifa zinazoundwa na wachezaji kutoka kwenye vilabu hivyo wakifanya vizuri kwenye medani za kimataifa katika hili nasi Tanzania leo tumeanza kushuhudia kuwa na timu nyingi za taifa zikicheza kwenye mashindano ya kimataifa na kupata mafanikio makubwa tujipongeze katika hilo pia ndugu na michezo niendelee kuhakikishia kwamba serikali yenu ya ya sita inaongozwa na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluh Hassan bado dhamira ya kuendeleza michezo nchini iko pale pale na sasa Mheshimiwa Rais achofanya kwenye wizara ni kuipunguzia mzigo wa uratibu masuala ya michezo ameondoa kipengele cha habari amekipeleka kwenye wizara nyingine na ile wizara sasa inaitwa wizara ya utamaduni sanaa na michezo ili iwe na mzigo mdogo iweze kuratibu vizuri shughuli za michezo na kuhakikisha kwamba viwango vya wale wote wanaoshiriki kwenye matukio haya iwe ni sanaa utamaduni na michezo na leo tunazungumzia michezo waweze kushiriki kamilifu na huku serikali ikiunga mkono kwa hiyo endelee kuhakikishia mwenyekiti ya urais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania kwamba jitihada zako zitaendelea kuungwa mkono na serikali shughuli zako zitaendelea kuungwa mkono na serikali hii ya mama yetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan na watanzania ni mashahidi rais wetu amepata heshima pale alipokubali kuanzisha ligi inayoitwa Samia Suluh Cup tunayo Kagame Cup ya wanaume kwenye nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki na rais wetu sasa analo kombe lake linaloitwa Samia Suluh Hassan Cup 
ambalo lilio wanawake kwa hiyo hii ni dal, hii ni alama tosha kwamba rais wetu wa nchi anathamini michezo mheshimiwa samia sura sana anapenda michezo na kwa kuwa yeye ndio kiongozi wa serikali hii hapa ninaposema kwamba serikali hii imenayo dhamira ya dhati kwa kishomba michezo na kuwa huo ndio ushahidi kwamba rais wetu ndio maelekezo aliyotoa kwetu wasaidizi kwa kisha kwamba michezo nchini inashamili na inapata e, inapata mashiko na taifa letu sasa limekuwa ni kimbilio la wachezaji wa nchi mbalimbali kuja hapa kuja kushiriki nasi kwenye michezo mbalimbali hasa mpira wa miguu hii ndio alama ambayo leo hii tunaweza tukajivunia ndugu na michezo sitaki nitumie muda mrefu kudumia kutumia lakini leo nimefurahi kuona kwamba tunakuja hapa tunawaleta wachezaji wetu waliofanya vizuri mwenyekiti wa kamati ya maandalizi alipokuwa anazungumzia tuzo alikuwa anasema sisi zawadi sisi heshima pia anataka kusema tuzo ni zawadi ya baada ya kuwa umefanya vizuri kwenye eneo lako na hii inasaidia pia kuwatia motisha na wengine wafanye vizuri zaidi wapate kuingia kwenye tuzo kama ambayo leo tuko hapa mnayo pia nayo inaweza kuwa ni motisha na utamaduni ambao leo shirika la mpira wa miguu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania melifanya la kuandaa tuzo ambayo pia mmeonyesha kategori au maeneo mbalimbali kwamba mmetambua wachezaji kuna viongozi wa mashishaji wa mzi na wengine kutegemeana na mlivoweka hii inasaidia kuongeza ari hamasa ya watu kushiriki kamilifu kwenye mpira wa miguu na ndio njia pekee ya kufanya mpira wa miguu uweze kukua kategori ya wachezaji leo wataona wachezaji wenzao wanapata tuzo kila mmoja ataweka mpango kazi wake wa kucheza vizuri zaidi na naamini vigezo mlivyo vitumia navyo pia baadaye mvitangaze ili watu wajue kumbe ili uweze kuingia kwenye tuzo unatakiwa kufanya nini na nini hii inatia hamasa kwa wachezaji kwa hiyo kwa, kwa maeneo yale yote leo tamkwa ambayo pia maandaliwa hapa na mimi kwa uwepo wangu hapa nataka nitamke kwamba leo niko tayari kushiriki katika kukabidhi tuzo ikiwa ni sehemu ya motisha kwa wale wote ambao wametamkwa kuenda kuendelea kujitahidi zaidi kwenye michezo mwisho kabisa niwashukuru wana michezo wote nianze na shirikisho kwa kunikaribisha kushiriki nanyi mimi ni mwanamichezo mwenzenu na wale wenzangu watakaopata leo zawadi wale walimu mimi ni mwalimu mwenzenu natamani siku moja na mimi mwenyekiti wa shirikisho ukatambua pia mchango wangu na mimi nikaingia kwenye tuzo <laughs> eh mimi nacheza nje lakini sifundishi si ndani nafundisha nje kwa hiyo na sisi wa nje na sisi tutengenezee meza kategori yetu ili tuje tu tunakutana hapa lakini leo nawakilisha wenzangu walioko nje ili tuweze kushiriki pamoja niwashukuru pia vilabu vyetu tena mwanzo ni wapongeza sana washukuru kwa sababu mmeshiriki vizuri sana msimu uliopita mmefanya vizuri sana msimu uliopita kwa kuongoza timu zetu na kufanya vizuri sasa napo wapongeza tena kwa msimu uliopita sitawasahau wale wafadhili wa timu moja moja walioweza kutoa mchango wao kwa vilabu kuvisaidia kufanya vizuri hayo ndio sherekea leo ni matokeo ya jitihada zao kila club ilio shiriki ligi kuu mwaka jana ilikuwa na mtu au taasisi iliyosaidia klabu hiyo kushiriki vizuri kwa hatuwezi kuondoka hapa bila kuwashukuru tunajua mko wengi ambao kila mmoja amejikita kwenye vilabu sitakuwa na uwezo kwa hesabu moja moja lakini natambua mchango wenu kwa ni mchango mzuri sana na tunapoendelea huku tumeanza kuona pia idadi ya watu ambao wanapenda kudhamini timu ili zifanye vizuri inazidi kuongezeka na jambo hili tumekuwa tukilisubiri kwa miaka mingi kujitokeza kwenu ndio mnasaidia kuchangia maendeleo ya mpira miguu Tanzania na sisi kupitia wizara kupitia shirikisho tutaendelea kutambua mchango huo na naamini kama sio mwaka huu basi mwaka lakini nao pia lazima watambuliwe kwa mchango huo 
ili vilabu vyetu viendelee kujiandaa waingie kwenye mashindano vizuri kwa confidence ya kutosha lakini waambalize msimu wachezaji wakiwa katika hali mzuri ya kuandaa kuingia tena msimu ujao jambo hili ni muhimu tukaliendeleza kwa na washukuru wafadhili wote mmoja mmoja au wadhamini wote mmoja mmoja mlio dhamini vilabu vyetu naona pia mwaka huu mmedhamini vilabu vyetu ili viweze kushiriki kikamilifu sasa baada ya kushiriki kuna kuwa na mafanikio mafanikio mengine ni haya ambayo tumeona pia vilabu vyetu vinapata nafasi kuna ushiriki kwenye makombe mbalimbali huko nje na katika hili shirikisho la mpira miguu vilabu ambavyo vinaendelea viendelee kuratibiwa na tuhakisha kwamba vinashiriki ile ni sura ya nchi na tunatamani tuone vilabu vile tuwakilisha vile vinafanya vizuri zaidi kule eh biashara club ambayo inaondoka kesho kutwa msimamie biashara club inakwenda Somalia kucheza kwa Sudan si Somalia iende ikacheze Libya inaenda Libya kucheza mchezo wa pili imefanya vizuri mechi zote za awali wasikwame kwenda kucheza mchezo huu wa marudiano kwa jukumu hili mkurugenzi wa michezo na shirikisho la mpira miguu mkae mwakishe timu na kuondoka kishkutwa inakwenda kucheza na isibaki nchini ikishindwa itakuwa ni aibu kubwa na tuko tayari kuipata aibu hiyo kwa hiyo baada ya shughuli hizi baadaye mkae mjipange biashara iondoke nchini iende Libya na tunaamini itashinda kwa kwa wadhamini wapo marafiki tunao wengi kwa hiyo nao washirikishwe timu iondoke ikashindwe huko lakini iende na sina, sina, sina imani kama itashindwa unajua itashinda tu itashinda tu tunataka ikashinde irudi hapa hayo ndio yatawafanya wachezaji wetu wapate ari ya kuendelea kushiriki kwenye michezo mingi zaidi ligi ya msimu huu nayo iende kwa moto moto kila mmoja akitafuta nafasi pia kushiriki nje na na sisi ndio tunafurahi kuona vijana sasa wa Tanzania wakipata fursa hiyo baada ya kusema haya niwashukuru tena wote kwa kuhudhuria hapa na sasa niko tayari kufanya kazi ambayo nitatakiwa kuifanya ya kutoa tuzo kwa wale washindi wote sitapata muda wa kuwashukuru na kuwapongeza washindi hao lakini seme wale wote mlio kwenye orodha hiyo ambao tuwajui kila ukija hapa jua kwamba unapongezi sana eh hey, wale wote kwa kategori zote mtakao kuwa mmeingia kwenye tuzo hii na baadaye mtakabidhiwa hapa tuzo hizo basi tunawapongeza sana sana serikali inawapongeza sana na serikali hii inaongozwa na mheshimiwa Samia Suluh Hassan kwa pamoja na Dr. Philip Mpango nao wanawapongeza sana 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 basi kila mmoja ajipongeze tukio ujui kama ni wewe au la basi tujipigie makofi popote tulipo Asante sana kwa kunisikiliza na watakia sherehe njema. Makofi tafadhali kwa mheshimiwa waziri mkuu na ningeomba kama kimpendeza basi asubiri kidogo ili tuweze kumaliza jambo hili. Mm. Eh tunataka ukishuka hapa mambo yote yaweze kwenda vizuri. Jamani makofi hayatoshi. We can do better than that. Hii fursa tumeipata ni vizuri tukaitumia leo kwa kisha waziri mkuu hapa anatoa zawadi kwa makundi ambayo yamefanya vizuri na akipekee kabisa natambua uwepo wa meza kuu lakini ni mkaribisha peke yake hapa rais wa shirikisho la soka Tanzania aweze kuambatana naye jamani tunapitia changamoto dunia nzima kutokana na ugonjwa wa uviko 19 tunasisitiza kwa hiyo hata katika picha hapa ya pamoja tunaomba zoezi la mikono lizuiliwe lakini unaruhusiwa kidogo kama ambavyo namfanyia hapa Luvanda na tukapata picha hiyo nzuri zaidi kwa hiyo kwa kutambua makundi yaliyopo na nafasi ambazo leo hii waziri mkuu ametuheshimisha hapa katika kuzawadia tuanze na soka ambalo kwa sasa tunajivunia soka la wanawake Makofi nikisema soka la wanawake soka lenye makombe na mataji Yes so it's a women uh, Premier League and uh, we are so honored and uh, privileged to have the women coming into the play and uh, with the same token as uh, premier has addressed this is a very very opportunity that we are proud of our women are doing so great makofi tena tafadhali kwa wanawake 
Na tukianza kwa usiku huu tuzo ya kipekee kabisa ambayo inakwenda kwa kuwapongeza baada ya kufanya vizuri. Hakika umekuwa ni msimu mgumu sana tulikuwa tunasubiri kumuona bingwa mpaka siku ya mwisho. Hawa ni washindi wa pili katika ligi kuhusu soka ya wanawake nao si wengine kutoka wananchi Yanga Princess Makofi tafadhali. Tafadhali tunaomba wakilishi kutoka second position in the row. Viongozi uh, wa Yanga Princess lakini pia waje hapa na muona thabiti Kandoro. Karibu sana. Huyu ndiye mkurugenzi mwenye mashindano yake. Hakika amefanya kazi nzuri sana. Karibuni sana. Leo tuzo za TFF lina jambo na nyinyi. Makofi tafadhali. Wa Yanga Princess. Check. Uh, and uh, this is one of the very very profound gifts of uh, Tanzanian shilling 7 million wapi makofi tafadhali million ni saba zamani ligi yetu haikuwa na zawadi hizi za fedha lakini eh, tuzo hizi za TFF hakika wameamua kuwapa chochote kitu asante sana thabit karibu bila shaka mna jambo msimu huu eh? so, lakini wamezidiwa kidogo sana absolutely alama moja tu imetosha kuamua bingwa wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara Simba 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 Makofi tafadhali kwao Karibu sana karibu sana mwakilishi kutoka Simba Queens mabingwa hao wa ligi kuu soka ya wanawake representative from Simba Asha Queens Asha Baraka mjumbe huyu wa body Asha Baraka the Iron Lady naomba tumpigie Makofi tafadhali once again amependeza kweli kweli representing all the queens tonight. Kongereni sana bila shaka lile kombe la Samia Sekafa Cup tutaliona zawadi hii ikirejea tena Tanzania. Kama sio Simba Queens basi kuna Yanga Princess, kuna JKT Queens na timu nyingine zote ambazo zimekuwa zikifanya vizuri. Lakini pia tuna ligi kusoka ya wanaume Tanzania bara ambayo sasa ni NBC Premier League. Tunafahamu zawadi zinatolewa kwa mshindi wa nne, wa tatu, wa pili na wa kwanza. Lakini leo eh, Mheshimiwa Waziri Mkuu yeye anataka kuwapongeza lakini pia kwa kabidhi mfano wa hundi mabingwa wa ligi kuu ya Vorecom Tanzania bara wakati huo lakini sasa ni NBC, NBC. Premier League Simba Sports Club. Kwa Simba in the uh, men's uh, league uh, whereby we have uh, uh, Simba as one of the winners I mean the only winners that we have this back in the day it was uh, Vodacom as we are all aware but now it's NBC Kuna mwenye kiti wa body hapa ya kurugenzi Salim Abdallah Muhene tunakuona karibu sana lakini pia wako viongozi kocha mkuu Barbara Gonzalez na wenyewe pia mwambatano kuja kuchukua tuzo hii kama bingwa zawadi anayopata kiasi cha shilingi 100 million Tanzanian shillings Ivan this is huge makofi tafadhali milioni 100 za kitanzania makofi kwa mara nyingine tena kwa mabingwa kinachopongezwa hapa pamoja na ubingwa lakini kiasi kinono cha fedha shilingi milioni 100 and it has never happened before right yeah. kabisa sana na, na kipekee kabisa tunafahamu kuna wengine ambao wamefanya vizuri lakini tutakuja kupata picha ya pamoja hapa ila leo Tanzania ina magwiji wake soka la Tanzania lina watu wake mpira wa Tanzania una wenyewe Now, soka lina wenyewe the legends who have truly performed in the industry and they become role models to the most of the young players who were upcoming so we want also to recognize there are so many legends in Tanzania but we have decided to pick only one person tonight na si mwingine kipekee kabisa usiku huu wa tuzo za TFF umeamua kumtunukia tuzo ya gwiji wa soka kwa majina anajulikana kwa jina la Alhaj Abdullah Athumani Save wengi wetu tunamuita King Kibaden Mputa no. makofi tafadhali Hatrick pekee anaendelea kudumu katika kari ya Kodab ya tunasema mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga ama Yanga na Simba ni hiyo ambayo ameifunga yeye mm. Abdullah King Kibaden Mputa yes. Na kwa heshima kingumba tusimame tumpigie makofi jamani legend 
that's the best thing we can do tonight acknowledging but also uh, giving the honor ongera sana mzee wetu ningeomba ili tuze weze kuletwa hapa na aweze kukabidhiwa tangu nikiwa mdogo na msikia mzee king kibaden na alikuwa akifanya kazi nzuri sana ongera sana makofi tafadhali tena kwake bila shaka hapo umepata picha ya ukumbusho karibu sana na naomba ni wakaribishe makundi yafuatayo kuja kupata picha ya pamoja hapa na mgeni wetu rasmi mwakilishi kutoka Yanga Sports Club hawa ni washindi wa pili wa ligi kusoka ya Tanzania bara msimu uliopita 2020-2021 ambao nao pia wamepata tiketi ya kuwakilisha uh, Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mwakilishi kutoka Yanga popote pale ulipo Senzo Mata karibu yes, so sana all the ones that yes. we are about to mention they will come and have a public uh, a group photo right here this is a way of showing their appreciation yes. and Mr. Sendo is on the stage right now makofi tafadhali kwa Senzo kaimu sio huyo wa yanga karibu sana na na msimama hapo lakini pia naomba tu akaribishe washindi wa tatu katika ligi kusoka ya Tanzania bara naona pia ameambatana na makamu mwenyekiti hapa uh, Fredrick mwaka leo karibu naye pia lakini pia Azam Sports Club uh, Azam FC kama kuna mwakilishi hapa Azam Football Club naye awezi kuja kwa ajili ya kupata picha ya pamoja popote pale mwakilishi na muona meneja wa Azam Complex Sikitu karibu sana lakini pia nichukue nafasi hii kwa karibisha Biashara United wawakilishi hawa wanaiwakilisha Tanzania katika kombe la shirikisho Haji Mtete katibu karibu sana Amba tumpige tena makofi tumpige makofi tafadhali naye anakuja kwa niaba atatuambia wamewezaje kushinda kule picha hiyo ya pamoja kutoka katika ligi kusoka ya Tanzania bara bila shaka wapiga picha mnapata picha nzuri zaidi and if you want to your picture to appear more smartly you better keep on smiling throughout it add a lot of values to it na kwa nukta hiyo niwashukuru sana wakilishi wa biashara pamoja na Azam FC na sasa tupate picha ya wakilishi uh, wa Yanga lakini pia ni wakaribisha kwa mara nyingine tena Simba Sports Club popote pale walipo wakilishi wao waweze kusogea sikitu na haji tafadhali mrejee kukaa hii picha inayofuata sasa ni kombe la shirikisho la Azam Sports Enzo na mwaka bila tafadhali tunaomba mbaki picha ya kwenu watani wa jadi mshindi wa kwanza na mshindi wa pili wa kombe la shirikisho la Azam Sports Simba Sports Club karibu kwa mara nyingine tena Salim Abdullah Muhene mwenyekiti huyu wa bodi ya wakurugenzi kwa ajili ya picha hii Madam Barbara is she still around because uh, yeah Madam Barbara please uh, Welcome on the stage. Kigoma Kigoma, watu wanakumbuka Kigoma. Naam. Mzee Pili anasema mimi nina watu. Nina watu, hatari sana. Ilikuwa dhabi ya hatari sana. Ni kweli, kwa hiyo historia. Mhm. Makofi jamani kwa Madam Barbara right here. It's a beautiful picture and perfect one. Naam, asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu rasmi, tunakushukuru sana kwa picha hii pamoja lakini kwanza tu Raje mkakae tukianza na mgeni wetu rasmi uh, aweze kuambatana na rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF tafadhali tunaomba tusimame wakati huu ambapo ameiheshimisha hafla yetu kwa tuzo hizi za mwanzoni kabisa za makundi Hizi picha za pamoja za kuongea mtu wa Yanga na Simba unazitafuta kwenye maktaba lakini leo zipo Wako wachezaji hapo mbalimbali wakio is very intelligent what he's doing and very performing beginning of your man we're so proud Yeah. 
Mwiki Yule wa kweli Hakuna yule Ambaye Ata kuja Kati etu Wakati sina ga Wanipa Mitakacho Usiti Mita macho Kwa kosa mchezaji ama nahodha ambaye alipeleka Tanzania kuonja ladha ya kushiriki mashindano ya AFCON mwaka 1980 baba yetu rais wa heshima wa TFF leo digatila tenga tafadhali tumpigie makofi na pamoja naye atambatana pia na mchezaji wa zamani Idi Moshi karibu ni sana so the best score of the year uh, award is going to be named and present presented by honorable uh, Tenga and uh, the, the, the envelope is there so we can know who is who Bada Kwangalia screen yet Tunaomba bahasha ambayo inajina ya Kukalibora Nyoze kusogea hapa Nyoze kambani Vivian Chalusajo Anawatanguliza na mungo Cheers Kwa ni pasi kutoka kwa Adam Samamba Kukambanisha nani Haka itokea mbunda Karibu tuambie mfungaji bora wa kombe la shirikisho la Azam Sports ni nani? Mfungaji bora of the year. Mfungaji bora wa Azam Sports Federation Cup ni Reliant Lusajo. Kofi tafadhali. Tafadhali kwa Reliant Lusajo na hodha huyo wa Namungo Football Club ambaye amemaliza msimu usiko wa mashindano akiwa na goli 
manne lakini pia tunafahamu mchango wake katika timu ya soka taifa Tanzania taifa stars na anayependa kupokelea tuzo hiyo huyu ni mtendaji mkuu na Mungu Omar Kaya kwa Adam Samba kupambanisha ndani akaitokea Makofi tena tafadhali. Asante sana mmeza. Asanteni sana. Hongereni pia na Mungu nanyi mmeonja ladha ya kimataifa mkajua joto, mbivu na kila kitu pia. Tuzo inayofuata sasa ni ya mfungaji bora wa ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara, Serengeti, hiyo Women Premier League. Absolutely. Yeah. The nani? first and top scorer in the Women's Premier League uh, Serengeti and uh, who is going to give this award? Kipekee kabisa naomba nimkaribishe mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF akitokea kule TWF tunasema ni chama cha soka hicho cha wanawake Zena Chande lakini pia ni mjumbe wa soka na wanawake kutokea chama cha soka mkuu wa Dar es Salaam na hivi punde tu nimeona Rais Karia ametangaza kamati nyingine ya soka la wanawake ya TFF na Zena Chande akiwemo aje kutoa tuzo hii atuambie mfungaji bora ni nani bila shaka nafahamika yule aliyemaliza na magoli mengi lakini atukumbushe ni nani Makofi tafadhali Cheo kipya changamoto mpya na mambo mazuri kama hivyo Kuna basha hapo na hiyo basha basi ukisoma mambo yatakuwa mazuri zaidi Mfungaji bora Serengeti Women Premier League Aisha Masaka uh, Top scorer of the year in the Women Premier League Karibu sana Madam Aisha Mwakilishi basi. Oh, asante sana. Senzo anachukua. Mpigeni makofi tafadhali Senzo mwakilishi. Asante sana. Sasa anayefuata uh, ni mfugaji bora katika ligi kuu iliyokuwa ligi kuu ya Vodacom na hivi sasa ni NBC ligi kuu na ningeomba e, tuweze kumkaribisha ambaye anakuja kusoma basha hii e, moja kwa moja hapa mbele na naomba kamati ya ufundi tafadhali mtupatie lile jina mapema ili tuweze kumkaribisha hapa mbele na kuweza kufanya hivyo labda tu wakati jina linaandaliwa tuwakumbushe tu uh, wale ambao mnataka ku make yourself comfortable uh, unaweza kutumia mlango ule na ukatoka moja kwa moja if you have any question kuna ashas pia you can pass the message to us it will be kuwa na wakati mzuri tungeomba tafadhali jina mara moja kutoka back office bahasha imeshakuja na anayekwenda kutoa tuzo hii kipekee kabisa ni ni mkaribisha mkurugenzi wa maendeleo ya michezo uh, Yusuf Singo karibu sana uje kutolea tuzo hii tujue ni nani huyu mfungaji bora mfungaji bora Vodacom Premier League ni John Boko. Best scorer, top scorer in uh, Vodacom Premier League now NBC. Uh, it's not other but uh, John Boko. Makofi tafadhali kwake tafadhali. Nahodha wa Simba Sports Club akimaliza na magoli 16 na unaweza ukajiuliza ili kuwaje mpaka mechi ya mwisho ajihakikishie kiatu hicho cha dhahabu na tuzo usiku huu wa leo. Hongera sana kwako John Rafael Boko. Asante sana. Uh, now tunaingia kwenye kipengele cha timu yenye nidham, the most disciplined team and we know in order for us to win the game team discipline is the most important thing discipline in the team is the key and therefore we have decided to award the most disciplined team uh, in this uh, league and uh, na kuja kutoa na kipekee kabisa naomba ni mkaribishe Nandi uh, bila shaka aje kutoa tuzo hii uh, 
Timu yenye nidhamu bora Serengeti Women's Premier League Ruvuma Queens Kofi the most disciplined team women's team is Ruvuma Mwakilishi anakuja hapa karibu sana kwenye upande wa wanawake na sasa twende kwenye ligi kuu eh, timu yenye nidham the most disciplined team in the premier league tafadhali tuzo ya timu yenye nidham ligi kuu ya vodacom wanaoania ni coastal union fc ya tanga mwandu fc ya shinyanga na simba sports club ya dar es salaam Ni ipi hiyo timu yenye nidhamu? Kipekee ni mkaribishe uh, Joseph Kusaga kutoka Clouds Media aweze kutoa uh, tuzo hii tufahamu uh, timu yenye nidhamu kwa upande wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Kama yupo, naomba nimrejeshe tena James Mhagama mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF ambaye unawakilisha kanda yenye ile mikoa tunasema ya Ruvuma Mbea kule songo karibu uje kutuambia hapa timu yenye nidhamu upande wa ligi kusoka ya Tanzania bara ni ipi hiyo Naam timu yenye nidhamu bora Vodacom Premier League ni Kothara Union ya Tanga So this is the most uh, disciplined team Wagosi wakae Coastal Union Mangush Naam Mwakilishi kutoka Coastal Union ya Tanga aje kuchukua tuzo hii Bila shaka yupo mchezaji wake ambaye pia ni miongoni mwa wale wanaoania tuzo sofu kama sofu kala jumba kweli kweli jamani tumpigie makofi wewe leo hata sikuchukua tuzo basi ampata fursa ya kupiga picha eh. na anaweza kwenda kupost kwenye insta kwa majamani na mimi nimo na mhongereni sana uh, coastal union timu hiyo yenye nidhamu na vigezo vinavyotumika na rejea tena unaweza kujiuliza ni vipi hivyo lakini miongoni mwao pia tunaangalia ile fair play uwanjani kadi zile namna ambavyo wao wenyewe wana behave na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo timu ziko nyingi lakini vigezo ndio huamua nani anastahili kuwa uh, zawadi hii iende kwake The next award inakwenda kwa manager bora wa uwanja Tuzo ya manager bora wa uwanja wanaoania ni Sikitu kila kamala kutoka uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam John Zwala kutoka uwanja wa Nelson Mandela Urukwa Modestus Mwalukwa kutoka uwanja wa Sokoine Mbeya Absolutely and this is a new category that we have on this uh, on these awards So who is going to give us this award? Uwanja unakuwa na mambo mengi na ndio maana tunasema jambo la kwanza viwanjani ni usalama ulinzi. Kwa hiyo wanakuwa na jukumu kubwa sana na ndio maana kwa heshima ya kipekee 
naomba ni mkaribishe uh, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam aweze kuja kutolea tuzo hii lakini pia iwe kama anapeleka salamu hivi tupo mlipo tupo kileta vurugu viwanjani tupo anapisi wetu Jumanne jamani mlio kama yupo humu ndani tunaomba aje kutolea tuzo hii na kama hajafika naomba ni mlete mwakilishi ambaye naye pia huwa na kazi kubwa kwa kisha wanazuia kamera vifaa visipate madhara yoyote kwa sababu thamani yake ni kubwa na watu waone ligi hii mubashara kabisa kutoka Azam Media Limited COO wa Azam Media ya haya Mohamed karibu sana uje kutoa tuzo hii na utuambie uh, meneja bora wa uwanja ni nani makofi tafadhali Assalamu alaikum. Naomba nimlete katika stage John Nzwala manager wa Nelson Mandela Stadium. Uh, John Nzwala anaona bana jifika basi mwakilishi ambaye anaweza kateuliwa kwa niaba ya John tafadhali aweze kuja na kufanya hivyo. Mwakilishi kwa ajili ya kuja kuja kuchukua tuzo hii ya meneja bora wa uwanja anakuja baraka kizuguto afisa mashindano huyo kutoka TF Makofi tafadhali Tuzo hii imeanza kama siku seni mwezi Februari na ilikuwa ikitolewa kwa mtindo wa meneja bora wa kila mwezi kama ambavyo inatoka mchezaji bora wa mwezi husika na kocha bora kwa hiyo wakaamua kuja kuongeza ya meneja bora uwanja kwenye kila mwezi na naamini imechangia kwa kiasi kikubwa kumpata meneja bora wa uwanja usiku huu kwa hiyo iwe chachu Rais Wale Skaria alisema wakati wa jumbe mkutano mkuu anamuidhinisha kwa kura za kishindo kadiri siku zinavyosogea na unono kwenye tuzo hii itakuwa ikiongezeka. Absolutely. So the best kamisa are of the league and I think we can have the preview right now. sana mwenye kitu wa Frank popote pale ulipo uh, Omar Abdukadir uweze kuja kutoa tuzo hii ambayo inaanzia na ile ya seti bora ya waamuzi kwa kuanzia na kamishna uh, bora wa uh, kwenye mechi hizi za ligi kusoka ya Tanzania bara tafadhali tunaomba uje kutoa na kutuambia uh, mshindi ni nani anaitwa Billy Mlima kutoka Arusha Makofi jamani kwa Commissioner Bora wa mwaka katika msimu wetu na ah ungera sana. Makofi tena nafadhali kwake. Napata picha hiyo ya pamoja ambayo imesheheni bashasha kwenye nyuso zao. Naam, mjambo la faraja kwa Simba dhidi ya mchezo wa shura inochezwa uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam biashara dhidi ya Yanga inochezwa uwanja wa kumbukumbu ya Karume Mara Seti bora ya waamuzi inatokana na mechi husika ambayo waamuzi wamechezesha na tumeona pale kuna mechi tofauti lakini leo hii tutajua wakina nani walifanya vizuri zaidi kwenye hiyo mechi husika. Nimkaribisha msukuma Ndinga wa zamani Mohamed Mwameja nani kama yeye katika soka hili la Tanzania popote pale alipo aje kutuambia seti bora ya waamuzi imekwenda kwa nani? Makofi tafadhali kwa Mohamed Mwameja. Tuzo na ziona ziko nne kwa maana ya muamuzi wakati wasaidizi wake lakini pia na muamuzi wa akiba wote hao wanapata tuzo siku huu
seti bora ya wamuzi ligi kuu premier ligi vodacom uh, ni simba bisi mtibwa sugar mkapa stadium ni mechi ya simba dhidi ya mtibwa bila shaka ahmed alajiga manyara leonard mkumbo manyara hamdan said mtwara na helen ndume daslam Wamuzi wetu umependeza sana Haragija hongereni sana na karibuni mje kuchukua tuzo hii baada ya kufanya vizuri kwenye mechi husika ya ligi Simba dhidi ya Mtibwa Sugar Na umuku wa kila umiwa sana unajua wakati mingine Inaizaka kwa salamu chesaji lakini Kuna mwana dawe muona lakini Na muona Sogea wa kuone Sasa hizi wanake tunatamba tu Kila kona Hongereni sana na tunomba mpate picha hiyo ya pamoja kama ukumbusho kwenu. Makofi tafadhali jamani, haikuwa kazi raisi. Uzuri ni kwamba wachezaji wenye wapo, walikuwepo kwenye yu. hapa kuna ya muamuzi msaidizi bora kwa muamuzi msaidizi bora wa Serengeti Women Premier League ni sikuzani mkurungwa kutoka jobe makofi sikuzani shes merit mpaka dar es salam tumungeze makofi mbali kwa upande wa muamuzi bora msaidizi bila shaka kwa upande wa wanawake hao karibu uja kupukia tuzo yako kisha takuja kumfahamu muamuzi bora ni hii ni msaidizi lakini pia takuja kufahamu wa muzibora hongera sana kwa tuzo hiyo na umependeza jamani unajua kutoka pale mpaka hapa mbele ni parefu kama mpigi makofi anaza agadondoka hapa katikati kwa tuongeze makofi sasa tunaomba bahashi ambayo ina muamuzibora waligi kusoka ya wanawake ije hapa na ndio tuzo yetu ambayo inafuata kwa wakati huu tayari tushawafahamu wanaowania tuzo hii lakini pia sasa na muomba ni mlete uh, mchezaji wa zamani kiongozi katika nafasi mbalimbali kwa soka la vijana lakini pia hata ngazi ya club Saidi Tuli uweze kuja kutoa na kutuambia muamuzi uh, bora kwa upande wa wanawake ni nani karibu sana Naomba tumpigie makofi na tumsidikize na makofi hayo huko anapotoka aje kututajia muamuzi bora wa wanawake ni nani? hapa kuna muamuzi bora msaidizi wa Vodacom Premier League na yopia ni muamuzi bora msaidizi tafadhali tunaomba bahasha enye muamuzi wa ligi kusoka wanawake isoge huku mbele kabla kumfahamu muamuzi bora ni Amina Kiando wa Morogoro makofi tafadhali kwa ke Amina ambaya mejipambanua kwa miongoni mwa muamuzi bora kwenye ligi ya wanawake lakini pia tuna matumaini naye na kumuona akifanya vizuri pia katika ligi kusoka ya wanaume Tanzania bara hongera sana kwako mchezaji akikufuata akikuongelesha kadi usisahau hilo makofi tafadhali Naam, sasa tuende kufahamu muamuzi bora msaidizi tukitazama ligi kusoka ya Tanzania bara. Muamuzi bora msaidizi wa ligi kusoka Tanzania bara. Wale wanaoshindanishwa ni Tuzo ya muamuzi bora msaidizi ligi kuu ya Vodacom. Wanaowania ni 
Frank Komba kutoka Dar es Salaam. Hamdan Sayyid kutoka Mtwara. Sikudhani Mkurugwa kutoka Njombe. Na kipekee anayekuja kutoa tuzo hii usiku huu ni Msukuma Ndinga wa zamani wa Tanzania. Ndio Saidi popote pale ulipo. Karibu sana uje, uweze kutuambia ni nani huyo mwamuzi bora msaidizi wa ligi kusoka ya Tanzania bara. So for the category of the assistant referee Frank Komba wa Dar es Salaam. Frank Komba kutokea Dar es Salaam. Hongera sana bila shaka unatetea tuzo yako. Msimu uliopita pia ulishinda tuzo hii ya mwamuzi bora msaidizi na akatrendi sana na video yake ile kwa nafanya mazoezi nyumbani wakati wa uviko huu 19 watu wanaka karantini hongera sana franki so the same winner also last year uh, on the same category so second end of the world tupige makofi mengi sana franki yeah. ameendelea kuwa miongoni mwa waamuzi bora wa saidizi hapa Tanzania mm. na amekuwa akipata tunasema ale mashavu ya kwenda kuchezesha mechi mbalimbali za kimataifa ni mwana taaluma huyu mwana sheria pia usisahau eh wanaitwa yeah. wakili msomi eh mwakili msomi kabisa e, ni kweli na ni mkufunzi pia kwenye chuo jiwe leo hii kocha bora wa ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara ni nani na wanaoshindanishwa ni hawa so ya kocha bora wa ligi kuu ya wanawake wanaowania ni Musa Hassan Gosi kutoka Simba Queens Edna Lema kutoka Yanga Princess na Ali Muhammad Ali kutoka JKT Queens The one who is going to give the announcement to this uh, category is Mr Abdul Majid from Sierra DB the MD is here Abdul Majid Sekela na ajiaweze kutoa uh, siri ambayo yuko kwenye ile basha pale. Piga ni makofi tafadhali. Mr. Sekela akata anakuja pembeni. Kwanza pia hongera kwa uteuzi. Kwa hiyo karibu tunajua mabilioni huku ya fedha yatasogea sogea. Karibu sana. Ukiondoka hapa uli, ulichukue hilo. Tumpigie makofi jamani. Tunaomba usome bahasha yenye kocha bora wa ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara. Kocha bora Serengeti Women Premier League ni Edna Lema kutoka Yanga Princess. Edina Lema Morinyo yuko safarini ama ni sehemu ameshafika kule Afrika Kusini ana majukumu makubwa ya kitaifa kwenda kupindua meza kibabe lakini naamini leo hii yuko nasi hapa kiroho na kazi kubwa aliyoifanya kuibadilisha Yanga Princess ile ambayo tulikuwa tunaiona inafungwa magoli mengi na kuifanya Yanga Princess imalize ligi ikiwa imezidiwa alama moja tu bila shaka nastahili kuwa kocha bora wa ligi kusoka wanawake Tanzania bara in women's uh, premium league Edina Lema ni miongoni mwa wakocha ambao Tanzania bara kwa maana wakati huo kijulikana kama ligi kuu ya bora kwa Tanzania bara kwa msika so, The next category involving the best coach are uh, on Vodacom Premium League Tuzo ya kocha bora wa ligi kuu ya Vodacom Wanaowania ni DJ Gomez Darosa kutoka Simba Na Francis Baraza kutoka Kagera Shuga. Wanaowania tuzo hiyo ya kocha bora ni Didier Gomez kutoka Simba lakini pia uh, kocha George Luandamina ambaye yuko Misri kwa sasa timu yake inakabiliwa na majukumu lakini pia Francis Baraza wakati akianzia biashara na hatimaye Kagera Shuga. Naomba ni karibishe kocha mkuu wa timu ya soka taifa Tanzania Taifa Stars Kim Paulson 
aje kutuambia uh, kocha bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara ni nani bila shaka hawa ndio wanamsaidia katika kutengeneza uh, kikosi bora uh, ambacho yeye anakihitaji kwa kuanzia timu ya wakubwa sili ya timu mpaka huku vijana and he has a great responsibility ensuring that uh, there's a proper connection of the different teams to uh, make one team as a nation team karibu sana mr paulson the winner is Didi Gomez da Rosa Semba. Makofi tafadhali. Yanga naona wapigi makofi na kwaje man. Didi Gomez da Rosa, coach mkuu wa Simba Sport Club. Amekuja wakati msimu umeshaanza lakini amemalizia kazi kubwa ya kuhakikisha Simba Sport Club inakuwa bingwa na kwenda kuiwakilisha Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika na sio tu taji moja liloshinda uh, kwa maana ameanzia uh, na ile la kombe la shirikisho pia la Azam Sports. Makofi tafadhali. Naam. Ligi ina mambo yake. And, kabisa. Kelele and, uh, kelele hivi lazima tusikie watu wamezungumza huyu na, kamdozo wa yule mwingine hivi na hivi. Na ukiona umeshinda tuzo namna hii basi ile pressure mm. ya mashabiki inapungua kidogo. Na safari hii tumeona wameleta sio uh, people who are truly inspirational, they inspire their influencers, they influence the uh all through the crowd. Ya mhamasishaji bora. Wanaowania ni Masau Mwire kutoka Ruvu Shooting. Haji Manara kutoka Simba Sports Club. Na Nicholas Reynolds maarufu kama Pongo Zozo. Unaweza ukajiuliza hapo kama ambavyo nimemalizia kwa kusema ligi imeleta wahamasishaji lakini soka la Tanzania limekuwa na wahamasishaji wengi zaidi ambao wanausemea mpira wetu aidha kwa ngazi ya club au ngazi za timu za taifa na wengine pia wamekuwa wakijitolea miongoni mwa hao ambao wanashindanishwa naomba ni mkaribishe sana kipekee Juma Pinto mwenyekiti wa taswa ambaye naye ataambatana na msukumandinga wa zamani wa Kariako ya Lindi ya Medari Saidi Kazumari popote pale mlipo tunaomba mwabatane mtuambie hawa wanaoshindanishwa nani huyo anaongoza kwa kuhamasisha soka hili la Tanzania Mwana Bongo Zozo ametia kitenge maridhawa na ametabasamu wakati wote lakini sasa nilivotajwa hii pressure imepanda tabasamu imepotea kabisa But uh, all is good <laughs> Mshindi ni Nicholas Renard Bongo Zozo oh, Makofi kwa kidavadhali Shemeji wa Tanzania Na And today is on African print looking so great amazing walk boldly to the stage Ongera san Tumpigie jamani makofi wako sasa amekuwa kisafiri yani kila mahala timu zetu za taifa zinazokwenda huko taifa stars tumemuona kazi waliofanya kule Afcon lakini pia hivi karibuni tu katika majukumu hayo ya kimataifa Ongera sana Bongo Zozo Tanzania inakupenda mno na TFF wanakupenda zaidi. Friendly in Swahili and English as well. He deserve another second round of applause tafadhali. Safi sana. Naam, sasa tunakwenda katika tuzo ambayo tunasema huu ndio msingi wa timu zetu za taifa za vijana. Wanaongara lazima pia tuatunuku kutokana na kile ambacho anakifanya katika umri mdogo aidha umri wa kuchipukia lakini wameyafanya makubwa zaidi na hii ni tuzo ya mchezaji bora chipukizi the upcoming best player of the year tuzo ya chipukizi bora wa ligi kuu ya wanawake wanaowania ni hasna chubamba kutoka fountain gate fc asha juma kutoka alliance queens fc adija pesho kutoka tsc queens fc Nam, hao ni wachezaji bora ama mchezaji bora chipukizi katika ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Huu ndio msingi wa zile timu zetu za vijana kuanzia uh, tunasema uh, the Tanzanite na zile zingine zote za kushuka chini. Naomba nimkaribishe sana mwakilishi kutoka nyumba ni Cho uh, Kemlembe popote pale ulipo. Karibu sana uweze kutuambia uh, mchezaji bora chipukizi
hizi wa ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara ni nani? Kemi Mutahaba karibu. Makofi kwa Kemi yanaposhuka hizo ngazi. on the Vodacom Premium League. Tuzo ya mchizaji bora chipukizi Ligi kuo ya Vodacom Wanawania ni Nusanyo Elukanga Mwaikenda kutoka KMC Tanzania uh, Alvaro Praya pokote pale alipo aje kutuambia mchezaji bora chipukizi wa ligi kusoka Tanzania bara ni nani So the best youth player comes to you Mchesa Bora Chipusasi Liai Iku. My coffee of that. Ah, I need to open. Sorry. Oh, okay. Alisa, how could Fungua and Sasami? This word in Swahili comes a bit difficult, eh? Yes, we understand. Abdul Suleiman. Abdul Suleiman, you saw Pukutoka Coastal Union, Hongera Sana, Kwa Tuzo Hio, DM Chesa Juetu, Chipu Kizi, Wali Kusoka, Yatanza, Niabara. Safari hii anakuja kuchukua tuzo ya kwake yeye binafsi. Makofi tafadhali. Nam. Nam, sasa uh, <laughs> Okay. Uh, the next category that is coming on the uh, uh, on the screen right now is about fair play. Yes. And this is a very important the spirit of team play and fair play to all people is very important in the field and these are the nominees. Nam ni tuzo hiyo ya fair play ambayo takuja kujua hivi punde mshindi ni nani au ni kipi hasa wametufichia katika tuzo hiyo kwa hivyo kipekee kabisa naomba twende katika kipengele kinachofuata takuja kujua uh, muda si mrefu na sasa tunakwenda kwenye kipengele hiki kinahusiana na zile tuzo za ligi kuu soka ya Tanzania bara lakini pia ligi kuu soka ya wanawake uh, bila kusahau kombe la shirikisho la Azam Sports sasa tunakwenda kumtazama ni yupi goli kipa bora wa kombe la shirikisho la Azam Sports The best goalkeeper of the year and uh... shirikisho la Azam Sports naomba nimkaribishe sana uh, mwakilishi kutokea NBC ambao sasa wanaidhamini ligi kusoka ya Tanzania bara sabi popote pale ulipo karibu tuambie goli kipa bora wa kombe la shirikisho ni nani
Goalkeeper Bora, Azam Sports Federation Cup, Aishi Salo Manula, Simba SC. Naomba tumpige makofi tafadhali Aishi Salo Manula ama mwenye anapenda kujiita Ea Manula kwa tuzo hiyo ya Goalkeeper Bora wa kombe la shirikisho la Azam Sports kwa msimu husika wa mashindano 2020 na moja hongera sana tafadhali naomba tumpige kwa mara nyingine tena makofi hongera sana umetisha <laughs> tuzo ni nyingi jamani Tuzo ni nyingi kweli kweli na tumekuwa tukizitoa kwa mchanganuo huo mchanganyiko tukitazama ligi kusoka ya wanaume wanawake lakini pia na kombe la shirikisho na sasa tukatazame goli kipa bora kwenye ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara ni nani The best goalkeeper in the women premium league and the nominees are Tuzo goli kipa bora wa ligi kuu ya wanawake wanaoania ni Husna Zuberi kutoka Yanga Princess Anet Shidia kutoka Simba Queens na Najat Abbas kutoka JKT Queens Nam ni ligi kusoka ya wanawake Tanzania bara na hapa naomba nimkaribishe sana George Lucas popote pale ulipo uje kutuambia Hey, huyu ambaye ni goli kipa bora nani mikono mia mia hii katika ligi yetu ya wanawake msimu um, husika wa mashindano Goalkeeper bora Serengeti Women Premium League ni Janet Shija Simba Queens. Janet Shija Simba kutokea Simba Queens ndiye goalkeeper bora wa kombe tunasema ni ligi hii ya wanawake mm. Tanzania bara. Tunaomba mwakilishi Asha Baraka anakuja mjumbe wa bodi huyo kumchukulia. Janet yuko pia amesafiri na timu ya taifa ya wanawake Tanzania kule Afrika Kusini. Naomba tuwapigie makofi popote pale alipo ajue kwamba yeye ni mshindi usiku huu picha hizi nzuri sana za ukumbusho zitabaki kwamba na mimi nilikuepo usiku wa tuzo na leo kipekee huku ndani tuna wachezaji wengi sana wa zamani ambao tumeanza kuwaita na mmeona hapa wakitoa tuzo na wengine pia tutaendelea kuwaita watoe tuzo lakini tuzo wa, ya safari hii ni ya golikipa bora uh, huyu tunasema ndiye wa ligi kuu soka ya Tanzania bara so the best goalkeeper of the year in Vodacom Premier League uh, the nominees are uh, wa ligi kuu Vodacom wanaoania ni Aish Salum Manula kutoka Simba soka ya Tanzania bara nataka tujue leo hii kuna ambao hata wamefikia ile tunasema theluthi ya kina mwameja na ndiye ambaye tunamuita kwa mara nyingine tena hapa mzee wetu Mohamed Mwameja aje kutuambia uh, goli kipa bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara ni nani and it is most likely to be that uh, while the 
other players are very strong on their legs, then the goalkeeper has to be very strong on their hands. So it's a win-win situation. And I think uh, goalkeeper are more stronger than anyone else. I don't know because you have to take every strike from other uh, players as well. Goalkeeper Bora, Bora from Premier League. Ne yule yule Aish Salum Manula. Aish Manula, another word for him. And uh, this is a very amazing, uh, rewarding procedure that we have tonight. Makofi kwa kerefdali, kwa kata na kuja pambene. Anatetea tena tuzo yake ya msimu uliopita, kwa maana mejipambanua kwa miungoni mwa waliobora, na ndiyo mana usiku huu, ama msimu unaofuata huu, tunauzawadia, pia amekua golikipa bora. Tumpige makofi, jamani kumara nyingine tena. Tuende tukafahamu yule ambaye anampa yeuri golikipa anapokuwa langoni mwake. Maana unaweza kumsifia golikipa ni bora, kumbe analindwa na mabeki wake ambao ukuta ni bora zaidi. Tukianzia na kwenye ligi kusoka uh, ya Tanzania bara, goli huu uh, tunasema ni beki bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara ni nani? Tuzo ya beki bora wa ligi kuu ya Vodacom. Wanaowania ni Sonjo kutoka Yanga Shumari Kapombe kutoka Simba Very tough for me. I don't know. Let's the screen display. Kila mtu bila shaka na jina lake au na yule ambaye anamuona kwa sifa zake anasahili kuwa beki bora wa ligi. Naomba nimkaribishe sana mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo Tanzania Abdurrazak Badru popote pale alipo aje kutuambia beki bora. Karibu sana babangu utuambie nani huyo anampa jeuri goli kipa wake kumtaja kwa miongoni mwa bora. Makofi tafadhali. Na defenders kuzote ndo wanatuliza ile pressure Eh, ya mikiki mikiki kwa hiyo goalkeeper anakuwa na lilaki kichoma ujue kachoma jengu eh? lakini ndio wanakuwa watu wa kwanza kulaumiwa na goalkeeper kwamba mlikuwa wapi mpaka goli inaingia Mohamed Hussein Simba Sports Club Beki bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara msimu wa 2020-2021 ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior ambaye nakumbuka alishawahi pia kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara na leo kwa mara nyingine tena tuzo za TFF uh, zinamtambua yeye kwa miongoni mwa mabeki wanaofanya kazi nzuri sana. Yeah, it's a very wonderful uh, performance and wonderful career. Tuampigie tena makofi kwa mara nyingine tena. Yes. Hongera sana na uzuri tuzo hizi ya ziendi tu na hiyo ngao ambao umekuwa umeshika. Eh. Mambo ni mazuri kwa hiyo ni jambo zuri zaidi. Good to know. Yes. Na twende kutazama fundi wa mpira pale katikati anaunganisha vizuri kwa kisha kwamba timu inapata ushindi na mzungumzia kiungo bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara ni nani? So the best midfielder of the year and the nominees are Oh, ya kiungo bora wa ligi kuu ya Vodacom. Wanaowania ni Cleotus Chama kutoka Simba.
hizi kila mtu ni bora na kila mtu ni fundi na hii ni vita ya kariako wenyewe wanajuana simba na yanga hapa wachezaji hao wakitokea katika hizo klabu uh, mbili naomba nimkaribishe sana uh, mdhamini wa TFF Abdulaziz baba yetu aje kutoa tuzo hii atuambie uh, mzee wangu hapa je kiungo bora wa ligi soka ya Tanzania bara ni nani Feitoto chama au mukoko Atai. Kiungo bora Toto toto chama Ni triple C Mwamba Lusaka Klatos chote chama ambaye akiwa na Simba ame msimu uliopita amefanya vizuri na sasa hivi Simba wamemuuza yuko zake huko Morocco. Naomba mwakilishi mtendaji mkuu wa Simba Sports Club Barbara Gonzalez tafadhali tunaomba uje kuchukua tuzo hii kwa niaba ya Klatos chama MVP wa msimu uliopita pia. Mm. And uh, Simba I would say not to be quoted by the way I'm producing one of the best quality players in the league. So, ongereni sana Simba. Yanga wa mekasirika. Mskasirika Japan. It's just a game. Makofi tena tuongeze. Ongereni sana kwa wote ambao wamesha shinda mbaka sasa tuzo hizi. Na tuzo bado zipo. Hatu ya mfahamu. Uh, mchezaji bora MVP wetu kuanzia ligi ya wanawake mpaka ligi kusoka ya Tanzania bara na fahamu ni kwamba mnatamani mvute pums na sini kwa jukumu letu kwa kisha uh, mnapata nafasi ya kufurahia usiku huu wa tuzo za TFF ambazo zinafanyika kwa mara ya kwanza zikiunganisha mashindano yote yaliyopo chini ya shirikisho la soka Tanzania bara Kibwana Shomari Kibwana Shomari kutoka Yanga Sports Club Ndiye Uh, tuzo hii ya uh, fair play imekwenda kwake na unaweza kujiuliza kwa nini tazama hiyo video ambayo inaonekana hapa sio alifanya nini wewe ndugu yangu ulikuwa unaweza kumzibua lakini ukawa muungwana safi sana mambo namna hiyo makofi kwa mara nyingine sana kwake kibwana Shomari kwa tuzo hiyo ya kipekee akipewa baada ya kuonesha uungwana pamoja na madhambi ambayo alikuwa amefanyiwa katika mechi hiyo muhimu mimi naikumbuka ilikuwa ni ya kumwaga Haruna Nionzi makama sikosei yanga na ihefu na sasa twende katika tuzo zingine zinazoendelea baada hizi ambazo tangu awali tulikuwa tukizitaja na tunakwenda katika tuzo muhimu zaidi na tuzo pia ambayo haikutajwa kikosi bora kwa ningeomba eh tuanze kwanza na ya muamuzi bora nikasema hii ni tuzo muhimu zaidi sawa ni muamuzi bora wa ligi kuu soka ya Tanzania best referee of the year on Vodacom Premier League and the nominees are tuzo ya muamuzi bora wa ligi kuu Vodacom wanaowania ni Ramadan Karioko kutoka Dar es Salaam kutoka GSM ambaye pia ni mjumbe uh, wa kamati mbalimbali za yanga mhandisi uh, Harris Saidi popote pale ulipo karibu uje kutoa tuzo hii tunaomba umpigie makofi jamani tunaomba tumpigie makofi tumsindikize kwa ajili ya kuja kutoa tuzo hii ya mwamuzi bora wa ligi kusoka ya Tanzania bara
Mwamuzi Bora, Vodacom Premier League, Ramadan Kayoko, Dar es Salaam. Ramadan Kayoko kwa mara nyingine tena msimu huu uh, wa tuzo hizi unakutunuku kuwa Mwamuzi Bora wa Ligi Kusoka Tanzania Bara. Mwaka jana ulilia, mwaka huu watu wanataka kuona picha yako yenye tabasamu baada ya kuwa Mwamuzi Bora wa Ligi Kusoka Tanzania Bara. Naomba tupige tena makofi. Hongera sana na tunakwenda katika kipengele kingine muhimu zaidi na zipo tuzo ambazo tuliziona tukao najiuliza kuna tuzo ya rais kuna tuzo ya heshima ya wanawake ligi kusoka wanawake lakini pia hata huku kwenye soka la wanaume naomba nimkaribishe sana rais wa TFF wale askaria mwenyeji wa tuzo hizi aje kutuambia leo hii wakina nani ambao wameheshimisha uh, kwenye tuzo hizi muhimu tuzo mbili tuanze na tuzo ya heshima karibu sana kwa upande wa ligi kusoka ya wanawake uh, Tanzania bara ama soka la wanawake kwa ujumla <tos> wa goli bora la msimu magoli yote ni bora nimemuona mm. waziri mkuu akitabasamu baada ya kuona ile goli la Steven Say baada ya kufunga hapo akifunga nimeona ametabasamu sana <laughs> lakini leo yanaoshindanishwa ni mengi na tutalijua hapa goli bora la msimu ni nani naomba nimkaribishe msukuma ndinga wa zamani Abedi Mziba aje kutuambia kwa yeye karatasi ya mabahasha inavyomuonesha ni nani ambaye ametufungia goli bora kabisa la msimu. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Makofi hayatoshi kwa mara nyingine tena tuendelee kumsindikiza wakati huo akija kutuambia goli tamu na lile bora kabisa la msimu e, wa soka huo mashindano ni nani huyo aliyefunga na kwenye mechi ipi hiyo. goli bora la premium Vodacom Premium League la Lambata Charles Sibinyanka si Lamba Charles Sibinyanka jamani tumpige makofi goli bora hilo la msimu kwa mujibu wa kamati ambayo imekaa na kufanya kazi kubwa ya kulichagua hakika tuliona anashindanishwa yote ni bora lakini lazima liwepo bora zaidi aidha kutokana na namna alivyofungwa lakini pia nini kiliamuliwa baada ya goli hilo kufungwa uwezo wa mchezaji binafsi lakini pia nini kimeamua katika timu yake husika tafadhali tunaomba tuzo hiyo kabidhiwe pamoja na picha ya pamoja yeah, and as just as you have highlighted uh, the judges in this category had a very tough time to decide which one is the best goal actually makofi damani atoshi tunaelekea ukingoni mwa tuzo zetu usiku huu lakini ukingo huo unaendana na uta... serengeti woman premier league kikosi bora karibu tutaja jina moja baada ya lingine Janet Shija Tunaanza na upande wa golikipa ambaye ni Janet Shija Simba na naomba Maimuna Saidi popote pale alipo asogee kwa ajili ya kuweza kumkabidhi uh, tuzo hii Maimuna Saidi tafadhali popote pale ulipo Lakini pia nitaomba Stefania Kabumba mama yetu naye asogee hapa wakati huo atakwenda kutolea tuzo nyingine Na Nandi kutoka uh, SBL na mwenye pia ujiandae kuja kutolea tuzo hii Bila kumsahau dada kemi mutahaba kutokea nyumba ni cho Tuzo majina hapa yako kumina moja Tuende kwenye jina lingine Juliet Singano Juliet Singano bila shako toka Simba Queens Happy Herzon Mwipaja Happy Herzon Nile Tafadhali tunaomba wakilishi waanze kusogea hapa kwa ajili ya tuzo hizi za kikosi bora na kama wachezaji wapo japo tunajua wengi wamesafiri na timu. Tunaomba msogee kila anayetajwa tuzo kwa maana jina la mchezaji wake tunaomba asogee mbele aje kuchukua kwa niaba. Violet Nicholas Mwanakamba. Violet Fatwaista 
Amina Tunaomba wakilishi msogee kila mchezaji anahitajwa sababu idadi kubwa ya wachezaji wamesafiri na twiga stars tunaomba wakilishi mkitajwa msogee Stumai Abdalla Stumai Abdalla Opa Clement Opa Clement bila shaka wakilishi wapo hapa Aisha Masaka Aisha Masaka wananchi wakilishi thabiti yupo Mawete Musolo Mawete pia wakilishi wapo Zoezi letu kikosi bora cha msimu wa ligi soka ya wanawake ya Tanzania bara na tuzo hizo zinakabidhiwa kwa bahati mbaya wenye hawapo wengi eh, wako kwenye timu hizo ama timu ya taifa lakini ukiachana na wengine ambao uh, wametajwa mfano mawete sio mtanzania kwa maana yuko uh, kwenye majukumu mengine bila shaka kwa hiyo tuwapigie makofi na Mo. kama ambavyo tunaona kule naomba maashes kidogo mrejee nyuma watu waweze kuwaona wachezaji wao tunaomba mrejee now, so the most of the people that you're seeing here are representative. Uh, they are taking these awards on behalf of the players because most of the players are not here. They are with the other responsibilities. And uh, it's very exciting. It's the spirit of teamwork, actually. Wote hakika wamefanya kazi nzuri Tuwapigia makofi kwa mara nyingine ya sante sana Mwenye kiti kwa kazi hiyo nzuri Lakini pia tuashukuru ni nyote Ambo mechukua tuzo hizo kwa niyaba pia Tunomba mreje mkakae Mwana nyingine ambaye utakuja kutusomea Majina hayo kuminamoja kikosibora cha msimu Lakini pia na wale ambao watakuja kutoa zawadi hizi Saidi Tuli tafadhali Tunomba So madam Saidi Tuli Uh there's a gentleman. Right. Do you come on forth? All right. Na umba wafuatao wajiandaye ama wanze kusokea hapa mbele. Mwarami Muhammad, kocha magolikipa huyo, lakini pia Ramadhani Waso, Felix Kazungu, lakini pia Baraka, na umba pia usoke duwa Saidi, Monja Niseki, Harry Morris, pamoja na Madata, mweze kusokea hapa kwa jili ya kwanza kwa tunuku hawa. Karibu tuanze jina moja baada nyingine. Na tafadhali takaposikia jina lako tunaomba usogee mbele. Kikosi bora cha ligi kuu ya Voda kwa msimu uliopita ni goalkeeper ni Aishi Manula. Goalkeeper Aishi Salum Manula ambaye uh, bila shaka tuzo hii takabidhiwa naye Mwarami Mohamed tunaomba usogee uanze kulitekeleza zoezi hili. Hongera tumpigieni tena makofi kwa mara nyingine tena Aishi. Usikuwa ili tuzo yake ya tatu Japo mbili zile ni binafsi Hii ni ya kikosi moja kwa moja Kwa hiyo hongera sana Tunaomba muanze kwa tunuku Tuende kwenye tuzo na fuata Wakati picha za pamoja zinaendelea Tuende kwa upanda wa mabeki Subiri hapo hapo pate picha ya pamoja Nambari mbili ni Shomari Kapombe Shomari Salum Kapombe Kikosi hicho bora cha msimu Kikianzia kwa panda mwagori kipa Lakini pia wale ambo wanapanga safi yake ya ulinzi Tunaomba watu watuzo msoge mbele hapa Mweze kukabithi tuzo hizo Harry Morris yupo jamani Tukubakisha tena baba angu tuwe tuzo Kuna mwingine yote ambaya tumemtaja yupo nani humu Tunaomba soge mbele tafadhal Tuende kwenye nafasi na ufuata Nambari tatu ni Muhammad Hussein Zimbwe Ali maaite mbele tunaomba uja kutuwa tuzo hii Ama tuzo zinazo fuata Zimbwe Junior Hakingia katika kikosibora cha msimu Na ote wanaosalia alimai tunakupa kazi hiyo Hapo hapo Tumpige makuafu jamani Mohamed Hussein Zimbwe Junior Kala Jumba Makofi haya toshi Hongera sana Alimai tunomba usalia hapo hapo Tuende nafasi nyingine na ufuata Half big four ni Josh Onyango Josh 
Onyango kutoka Simba Sports Club tunaomba mwakilishi bila shaka itapendeza mchezaji mwenzake akija kumchukulia nahodha John Boko yeah, Charles Kazungu pia Charles Kazungu anaweza kaja kutoa na uh, Julio if they're present also they can come and give their word Tupige makofi tuzo hii anachukua kwa niamba ya Josh Onyango katika kikosi bora hiki cha msimu Twende nafasi inayofuata Namba 5 ni Dixon Job Dixon Job wananchi Yanga Sports Club Makofi jamani tafadhali kwake Hakuanza msimu vizuri lakini akahakikisha msimu unaisha vizuri kwa upande wake Tupige makofi kwa mara nyingine tena Alimaena kurusu kapumzike jamuhuri kiwelo Julio Kocha wa mpira Karibu ujo kutuwa zawadi nyingine ufuata Tuende tuzo na ufuata Tuende tuzo na ufuata Nambari sita ni Mukoko Tonombe Mukoko Tonombe nafasi ya Kongo. Karibu sana na Hongera pia kwa kuingia kikosi bora uh, cha msimu wa ligi kusoka Tanzania bara 2020-2021. Twende tuzo nyingine na ufuata wakati huo uh, picha hiyo ya pamoja inaendelea. Saidi tuli twende kwenye jina lingine. Right wing ni Kletos Chota. Kocha Julio baki hapo hapo. Kletos Chota Chama. Bila shaka John Boko atampokelea tena kwa mara nyingine hayupo. Kwa hiyo tasaidia kushika hiyo tuzo Makofi tafadhali kwa mara nyingine tena Kwa tuzo hiyo Tuende jina linalufuata Nambari nane ni Faisal Salum Faisal Toto Faisal Toto Faisal Salum Tumpige makofi jamani Kikosi bora hiko cha msimu Tuende jina linalofuata Baki Julio Nambari tisa ni Captain John Boko Captain John Raphael Boko Makuwa fitafadhali Hii sasa ni ya kwake mwenyewe Tumpige makuwa fiko mara nyingine tena Tuende jina linalofuata Nambari kumi ni Prince Dube Prince Dube kutoka Azam FC Kama yuko humundani au mwakilishi kutoka Azam FC tunaomba aje kumpokelea uh, tuzo yake lakini itapendeza sana kama mchezaji atamshikia ipi chani ya wachezaji tunaomba yoyote ambaye anaweza kumpokelea hapo Prince Dube Duraha hiyo ya soka urafiki John Boko anapokelea Prince Dube katika tuzo hiyo ya kikosi bora cha msimu Twende jina linalofuata Na left wing ni Louis Mixon Jose Louis Mixon Haya, Shomari Kapombe pia na mpokelea tuzo hiyo Bila shaka tumemaliza Jamani tuwapigia makofi na kupata picha hiyo pamoja Kocha Julio na kuruhusu reje pamoja na saini tuli Wakati wa tunapata picha ya kiko sibora Cha msimu na omba tuwapigia makofi mengi 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 Tuwapongeze kwa hiki
Tuzo ya mchezaji bora ligi kuu ya wanawake. Wanaowania ni Opa Clement kutoka Simba Queens, Aisha Masaka kutoka Yanga Princess na Mina Bilal kutoka Yanga Princess. Mheshimiwa ngen rasmi mchezaji bora Serengeti Women Premier League ni Amina Ali Bilali wa Yanga Princess. Nahodha Amina Bilali kutokea Yanga uh, Princess huyo ndiye mchezaji bora wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara. Unaweza usimtaje Amina lakini amekuwa akifanya kazi kubwa sana achilia mbali mchezaji bora tu wako safa hivi karibuni lakini ameheshimisha sana Yanga Princess. Hongereni sana Yanga Princess kwa tuzo hiyo. Tunakwenda kwenye tuzo ya mchezaji bora wa kombe la shirikisho la Azam Sports tafadhali. So the best uh, player overall winner the AFC Mheshimiwa Mgenrasimi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mchezaji bora wa Azam Sports Federation Cup ni Faisal Salim kutoka Yanga. Kiungo fundi, kiungo bamia, Faisal Salim makofi mengi kwake tafadhali akiisaidia timu yake kumaliza katika nafasi hiyo ya pili wakicheza fainali kubwa na ya Kibabe na yake kule Kigoma mwisho wa reli. Tumpongeze sana. tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu MVP lakini leo kipekee kabisa kuna tuzo tunasema hii ni surprise eh? e, e, tuzo ya rais wa TFF wengi walikuwa na ujiuliza kwenye mitandao ya kijamii ndio tuzo gani hii mheshimiwa rais tafadhali tuambie kusiana na tuzo ya rais wa TFF so this is a special award and it's a very big surprise tonight that we have and uh, Mr President is the one who is going to unveil and reveal the secret karibu mheshimiwa a uh, tuzo hizi rasmi kwa za rais ni kwa watu ambao wameufanyia mambo makubwa mpira huu lakini pia na wengine bado wanaendelea kufanyia kazi kama kakaangu tenga na huyo mwingine tutaambiana baada ya kidogo lakini ameusaidia pia mpira na muda wote yuko kwa ajili ya mpira mbali ya majukumu mengine alionayo Asha hiyo pamoja na tuzo viweze kwenda kwa ajili ya kujua tuzo ya rais wa TFF. Watu wanajiuliza rais anajizawadia tuzo mwenyewe au hii tuzo ya rais wa TFF ni tuzo ya namna gani? Hii tuzo ambayo nimeshika Tuna mpatia mheshimiwa waziri mkuu ni kocha makofi mengi mpira amekuwa kwenye mpira siku zote mbali ya majukumu mazito alionayo amekuwa kwenye mpira na anasaidia mpira na hata sasa hivi ana majukumu makubwa yeye na wasaidizi wake hii ni tuzo yao tunawapa kwa ajili ya ku tendea mema mpira huu na Mwenyezi Mungu amjalie aweze kupata afya njema na uwezo wa kuweza kuendelea kusaidia mpira huu. Makofi kwa mara nyingine tena mengi mengi kipendeza tusimame wote kwa ajili ya kupongeza tuzo hii ya he, eh, tunasema ni ya rais ambayo imekwenda kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Hongera sana Mheshimiwa. Makofi kwa mara nyingine tena. Tunakwenda kukamilisha usiku wetu tafadhali tunaomba mkae bila shaka nyote mnatamani kumjua MVP wetu ni nani ligi kusoka ya Tanzania bara mchezaji bora ni nani tafadhali
watu waone wanaoshindanishwa wakati huo bahasha punde tu itakuja karibu the best player Tuzi Vodacom ya mchezaji bora MMB Kuu ya Vodacom Wana uwania ni Tukazaya Nixon Oh Chama Akakera Chama na kera ule Kwekipa pino mepita pale pale Kaisha kudaka pazi Chama kwa tuzi mwama Lusaka kiposi Anamobifanya ni anako lengo wetu bora ni nani John Boko popote pale ulipo lakini pia na mkoko tonombe tunaomba msogee hapa mbele uh, ili muweze kujua kama ni nyinyi miongoni mwenu au ambaye hayuko hapa kwa hiyo itakuwa ni jambo zuri zaidi tuomba msogee tu hapa karibu wakati huu mheshimiwa rais atatuambia MVP aliyetukusanya usiku huu ni nani tuomba msogee hapo So all the nominees are requested to step forward and uh, we are going to unleash the surprise right now and that's how we end the game very exciting moment the tension is high but again the morals are set mshumwa mgendasmi mshumwa waziri mkuu mchezaji bora wa vodacom premier league msimu uliopita ni john boko singa john rafael boko mvp usiku huu mako afisa padhali kwake john rafael boko kwa kuwa mchezaji bora wa ligi kuu soka ya tanzania bara kutakuwa tuna picha ndogo tu ya watu wachache ambayo tutapewa itifaki yake. Laki, ni kweli lakini kwa wakati huu sisi tukushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi urejee tena kukaa pamoja na rais wa TFF lakini tunatamani pia kupata neno la shukurani e, katika kufanikisha hafla hii na usiku huu wa kipekee zaidi wa tuzo za TFF. Bora katika msimu uliopita Uh, pia niwashukuru walimu wangu pamoja na viongozi wangu uh, niwashukuru pia uh, TFF kwa kuendelea kututhamini wachezaji na kutupa motisha kama hii ya kupata tunzo mwisho wa msimu na mwisho kabisa niwashukuru mashabiki wote wa timu yetu na wapenzi wa mpira wote kuweza kusapoti mpira wetu na shukuru sana na naweza kusema asante sana Washukuru mgeni The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu. Huku huduma bora zikitolewa na hudumu walibobea kwenye fani hii. Kwa huduma kama vile malazi, chakula, vile vile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655026463 au 0763881 Mbili sita, mbili sita. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz Tupo, Sinza, Afrika sana, The Atriums.